Hola, buen día, ¿cómo estás? Bienvenidos a Primeros Auxilios Emocionales. Seguimos con tus dudas, tus consultas en este momentito express donde nos encanta que nos escribas y nos encanta ayudarte. ¿Cuál es el mensaje para hoy? Muchos mensajes nos llegan al 261-316-00, pero tuvimos que seleccionar tan solo uno y fue el siguiente. En los últimos meses me he enfrentado a una serie de rechazos en mi búsqueda de empleo. Cada vez que recibo una negativa, mi confianza disminuye y se me hace muy difícil mantenerme positiva. Noe, eh, no quiero perder la esperanza. Necesito un consejo para ser resiliente. Bueno, ¿qué nos pasa con el rechazo? En realidad tiene que ver, más allá de la resiliencia, que ya te voy a contar lo que es, tiene que ver con nuestra tolerancia a que nos digan que no. Hay veces... Que, que no tiene que ver con uno, no tiene que ver con un problema que vos tengas, que vas a un trabajo y te dicen que no. y Hay veces que dicen que no porque dicen que no. Pero nosotros lo vivimos como un rechazo y nos frustramos y me voy bajoneando. Entonces ya a la, a la próxima pedida de trabajo, a la próxima entrevista ya voy mal, ya no voy con la misma energía, ya voy anticipando que me van a decir que no. Y entonces genero un círculo de frustración donde... Con el tiempo dejo, ah, ni, ni siquiera lo intento. Esto que me preguntas de cómo puedes ser resiliente es aceptar que cada entrevista es única, por más que se repita el no, cada entrevista es única. Vos tenés que ir con la misma energía, con las mismas ganas, renovar no solo tu confianza, sino tu motivación. Estás en la búsqueda de algo, de algo que vos querés y que si lo estás buscando es porque sabés que podés. Y entonces vas a mostrar en esa entrevista lo mejor de vos. Y si viene un no atrás, viene un no atrás. Es un no de otra persona. Pero no es porque algo te esté faltando. Es simplemente un no en una entrevista. Uno vuelve, se saca esa mala energía y vuelve a empezar. Y se vuelve a motivar. Entonces, la actitud resiliente es saber que cada situación es cada situación. Y que no es un arrastre. Y no lo asumo como personal. La gente no me dice que no a mí. Quizás eh, no tengo el perfil para ese trabajo, quizás hay otra búsqueda, quizás no están convencidos de, de ese puesto que ofrecieron. Entonces, la mejor actitud para salir adelante es no tomártelo personal. Es aprender a volver a empezar, es saber que tenés la fuerza de levantarte y arrancar de vuelta. Ese es la, el mejor consejo que puedo, que puedo darte. Seguí intentándolo, no te desmotives, que estoy segura que afuera te espera un gran trabajo para vos. Tené paciencia. Este consejo te damos desde primeros auxilios emocionales porque nos encanta ayudarte en tu vida y en tu salud mental. Nos vemos la próxima.